Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93, eu acho que não tem ninguém de 93 aqui, mas vamos lá. Todos. É... Apresentando a nossa mesa, ah, olha, tem o Robson que é de 93, então 93 para você Robson, e vamos começar a apresentar a banca por você. Faça sua abertura. Olá, eu, Rosane Massos, para quem está aqui comigo. Combauá, para quem está no Brasil. Konnichiwa, se você estiver vendo isso à tarde no YouTube, em outro horário. Muito bom o assunto de hoje. Quero saber o quão escura é a sombra do Jung. André Correia. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. E muito ansioso para ver se... Esse, esses assuntos ocultos se misturando com com Jung, com tudo aquilo que ele produziu e reverbera aí pelo mundo. Vamos vamos trocar figurinha que vai ser interessante. Boa noite. Tiago. Boa noite, galera. Eu sou de 71, mas eu também sou de 93. É então, um prazer estar aqui. Quero ver se, se a alquimia tem um pouco a ver com Jung. Vamos ver se a gente explora isso daí. Paulo. Boa noite, pessoal. Seja bem-vinda, Gabriela. E estou animado para a gente mergulhar em nosso lado sombra. E quem sabe nós não conseguimos realizar a tão sonhada individuação hoje. E antes de apresentar o Ralph, que está nos trazendo a convidada, o tema é o que todo ocultista ama, Jung. Ralph, apresente-se e apresente a nossa convidada. Boa noite, pessoal. Eu acho que no meio ocultista e espiritualista em geral, a gente ouve muito falar de Jung, eu também ouvi muito falar de Jung, só que eu senti que eu só entendi direito assim, o que, que é Jung, né? a história de vida dele, o que, que ele veio falar para a gente, é, quando eu conheci uma, uma palestra, eu fui numa palestra de uma amiga minha aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a convidada de hoje, a Gabriela Molento, e nessa palestra ela contou não só a história de vida do Jung, como é, o, 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 entrou em detalhes sobre vários aspectos da, da, do, do Jung né, da, e da, do que ele ensina, de uma forma que foi, para mim, bem mais acessível. Assim. Ela é uma amiga dela, na verdade, que não está aqui hoje, mas foi uma forma mais acessível. E depois eu descobri que o Jung, na verdade, é, teve, um, é, teve um momento da vida dela que meio que o Jung mudou a vida dela, de certa forma. E desde então ela tem se dedicado a divulgar também o Jung para os outros, e, e ela tem grupo de estudos de Jung. Então achei que tinha tudo a ver trazer ela para cá, e eu achei que o tema mais interessante seria falar como, justamente o, o que aconteceu comigo, como Jung pode ajudar na sua caminhada espiritual. Então, seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Rafi. É... Bom, é... o Jung realmente mudou minha vida, né? Eu, logo que eu me formei, eu estava na pegada da psicanálise, e... mas eu tinha muitos conflitos, assim, com relação a isso, porque eu sempre tive um lado que sempre me moveu também é, nesse mundo oculto, da espiritualidade. Eu sempre entendi isso de uma forma diferente, não, não separado da ciência, né? Mas acho que isso era muito mais no intuitivo do que no, no entendimento do que eu adquiri depois que eu né, conheci Jung, até entender o que que era essa o significado de espiritualidade né, na nossa vida. assim Porque hoje, para mim, espiritualidade é o autoconhecimento. né Através do autoconhecimento, eu compreendi que é aí que eu vou acessar a minha alma, é aí que eu vou acessar a Deus, é aí que eu vou entender é através dos meus sonhos, é através do meu corpo, do que, que o meu corpo fala, dos meus sintomas, das minhas neuroses, então, para mim, isso virou a minha espiritualidade, a minha religiosidade, né? Que né, também fui entender esse conceito de religião pelo Jung, eu sei que não é ele que traz isso, mas foi através dele que eu fui entender, né? Que religião tem a ver com essa religação, com essa conexão com a vida, com essa conexão com o nosso sentido. E, e então, assim, minha vida mudou muito, né? A minha perspectiva de mundo, da própria psicologia... É, a minha relação com os meus pacientes também, eu fui entrar numa crise existencial 
quando eu fui trabalhar numa clínica psiquiátrica. É, aí eu me deparei com a loucura mesmo, assim, no dia a dia. Era uma coisa que eu temia depois da minha formação na, na faculdade. A coisa que eu, o que eu dizia era, eu só não quero psiquiatria, não vou entrar nesse negócio que é demais para mim, não, não quero mexer com isso. Nos estágios foi muito forte o meu contato com isso. E para mim, a loucura era uma coisa que me assustava. Né? É, não importa que conceito você tenha para me explicar, que se de 10, que diga né, o que, que é cada patologia, que para mim é uma coisa que eu não conseguia ver sentido a pessoa enlouquecer, né? Então, esse era o meu verdadeiro medo, assim. E aí, quando eu me formei, é, a vida é irônica demais, né? Minha primeira entrevista foi numa clínica multidisciplinar, assim, uma pessoa que estava abrindo a clínica, Fiquei sabendo, um colega me, me indicou né, para essa pessoa. E aí, quando eu cheguei lá para a entrevista, estava tudo escuro. Era uma segunda-feira. E a mulher estava psicótica. Ela estava em uma crise. E ela foi me entrevistar naquele estado. Né? Ela tava, eu percebi que ela estava alterada. Eu acho que ela de, devia ter problemas de vícios. Tá, né? ela tava, acho que ela tinha usado alguma coisa mas eu vi que ela estava dividida ali, ela estava é, né, falando nada com nada, totalmente sem sentido, e aquilo já começou me assustando, né? Eu falei, bom, primeira entrevista de emprego da minha vida, já vem uma pessoa que está assim, como assim, né? E ainda saí de lá com, com esse pensamento, né? Será que isso é um sinal de que eu vou trabalhar com loucura? E aí, depois de três meses... Como eu estava também ainda começando a clínica, né, a clínica de consultório, é, não tinha muito paciente, não tinha muito também ainda experiência. E aí eu fui chamada para fazer um trabalho num hospital psiquiátrico. E aí eu senti um chamado, eu senti que eu precisava enfrentar isso, eu senti que isso fazia parte do meu caminho e que se eu não fosse encarar isso né, é, é, eu também não ia ter paz, né, o meu interno não ia me dar paz. Então, eu fui, né, para uma clínica aqui, para um hospital aqui que chama Nosso Lar, é bem conhecido, é no, no estado aqui, Mato Grosso do Sul, e, e aí, né, fui entrar, né, assim, de cabeça nessa história de, de loucura, de esquizofrenia, de, de pânico, de tudo que é coisa. É... Aí eu estava ainda né, sob, assim, a, 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 com a teoria freudiana, lacaniana, eu estava bem entrosada com Lacan, e assim, achava incrível poder identificar nas pessoas ali os complexos, os edípicos, as coisas ali, você conseguia compreender muito, né? só que para ajudar a pessoa, eu me sentia muito vaga, eu me sentia muito sem, sem ferramenta. Eu queria acessar a pessoa, o ser humano que estava naquele sofrimento. Eu não conseguia. Eu ficava numa... É, é, numa inquietação com isso, né? E aí eu fui entrando em crise, né? E eu também fui entrando em crise comigo, é, é, né? Porque tinha muita coisa que eu via lá no pessoal que eu falava, mas eu também tenho esses, essas ideias, eu também tenho esses pensamentos, então... Né? Então, assim, parece que fica muito louco estar tá lá, ninguém, né, aqui todo mundo é normal, ninguém tem nada daqueles problemas, mas às vezes a pessoa me contava uns pensamentos, eu falava, gente, mas eu também já tive uns pensamentos loucos, assim, eu também sou acometida com umas coisas esquisitas, né, é, porém não me perco nisso. É, só que, assim, para mim, a, a psicanálise estava sendo muito pouco, isso é para mim, né, não estou dizendo que, não estou desmerecendo a teoria. Tinha uma colega minha até lá, que até hoje a gente é muito amiga, ela é psicanalista, e ela se dá muito bem, ela se deu muito bem para trabalhar com os pacientes baseada na teoria da psicanálise. Mas aí eu sentia que era uma necessidade particular minha. Para mim, aquilo não, eu não conseguia né, compreender. E aí eu né, pensei até em largar a psicologia, fazer alguma outra coisa. É, e... Né, fiz essa, esse contato, contrato comigo, né, que caso 
É, fiquei sabendo de um Jungiano aqui, na verdade, que dava um, tinha um grupo de estudos também sobre Jung, e eu não tinha ainda me aprofundado em Jung, porque na faculdade, é, pelo menos aqui, é, naquela época, era pior ainda, não tinha muito acesso a Jung. Então, eu só tinha acessado algumas coisas, me interessava, mas eu pensava, ah, quem sabe um dia, né? Mas ficou esquecido lá atrás. Aí eu fiquei sabendo desse dessa pessoa aqui que, que dava esse estudo. Eu falei, bom, é, agora é o tudo ou nada, né? Vou lá, vou conhecer esse Jung, vou me aprofundar. E se nem isso me trouxer sentido agora na minha profissão, né? Me, me, me trouxer ferramenta, é, eu vou mudar de profissão, né? E aí foi uma coisa incrível, porque eu fui nesse grupo de estudos, já me identifiquei de cara, né? É, achei, assim, foi muito assim, aquela paixão na hora ali, é, a primeira vista, né? E, e aí, no segundo mês, é, dois meses depois, viria uma, uma professora né, de fora fazer um curso de imaginação ativa, dar um curso de imaginação ativa. Eu nem sabia o que, que era isso, Achei um nome super esquisito, mas eu falei, bom, vou fazer, né? Era um curso super caro, nem podia, nem podia pagar aquele valor, mas era um dinheiro que eu tinha lá, dei tudo que eu tinha ali e falei, não, vou fazer esse negócio porque se for isso, né, é, é, isso vai me levar, me caminhar. E aí é, fui para esse curso e aí lá foi pior ainda, né? Porque aí... A, tudo que eu conhecia sobre psicologia, eu acho que eu tô com lá. Tá dando para ouvir, sim, Gabi, pode continuar. Tá ok, a gente tá aproveitando. É porque a gente tá mutada para te ouvir. Não, é porque o Whats está aqui toda hora, eu não sei se tá atrapalhando. Se é, quiser, aqui. pode fechar o Whats aí. Eu fechei. É, então... E aí eu fui fazer o curso de imaginação ativa, né? E aquilo para mim foi assim, é, é, quebrou todos os, todas as, as ideias, a, a, toda a base que eu tinha sobre psicologia, sobre a, a alma humana, a psique, né? Foi uma coisa assim que me virou do avesso, é, porque a imaginação ativa você faz um, você faz uma comunicação direta com o inconsciente é muito forte, né, ali no curso, fui, cheguei no curso meio que ainda assim, né, desconfiada daquilo tudo, é, a professora já pediu para ficar com uma imagem, ver que imagem vem na sua cabeça, e aí eu, ai, que bobeira é essa, né, para ficar vendo imagem, não entendia nada, aí uma, uma psicóloga lá até, ela pediu, ah, fulana, é, lê aí a sua imaginação ativa, para o pessoal ver como é que é, eu achei aquilo uma loucura, eu falei, eu vou terminar esse curso, eu vou, nossa, não quero saber disso aqui não, é, eu não quero ficar igual a essa pessoa. <risos> e aí, é, no final do curso, né, foi, foi um fim de semana, e eram módulos divididos em, em finais de semana, né, meses depois teria outro encontro, mas nesse primeiro, no último dia, eu já era outra pessoa, assim, eu já estava pensando totalmente diferente. É, a imagem que veio foi muito forte, foi uma coisa que acessou, me deu, assim, eu, eu entrei num estado muito diferente, né, de consciência até, me assustei com aquilo, e aí eu percebi que o negócio era certo, eu percebi que a coisa não é ficar imaginando, e ah, não, eu vi que veio conteúdo, mexeu, emoção, veio tudo, e aí eu, depois disso, eu vi que eu tava perdida, falei, agora eu vou ter que entender tudo isso aqui, porque se eu não entender, eu acho que eu vou surtar na minha vida. Então, daí você tem que fazer, né, um ano de, de você tem que fazer essa técnica com você mesmo por um ano, você experimenta primeiro em você, e aí depois, quando você já tá bem familiarizado com isso, quem é psicólogo, né, só quem tem a formação mesmo de clínico, você pode aplicar nos seus pacientes. E aí era uma coisa assim que me inquietou ainda mais, aí eu precisei me aprofundar mais, aí eu fiz uma pós-graduação, depois de alguns anos, né? Fiz uma pós-graduação, 
é, em Jung e a, o desenvolvimento da personalidade, que também foi muito forte, foi muito transformadora. Então, assim, meu contato com Jung foi direto, assim, foi de cara, assim, pau, né? Já fui para a imaginação ativa, já foi uma coisa... Eu nem entendia nada e já entrei na, na experiência direto, assim. Depois que eu fui começando a ler, aí eu fui entendendo, eu falei, nossa, se eu pegasse esse livro para ler sem ter tido toda a experiência na, no corpo, né? É, na vida, eu acho que eu não ia conseguir entender nem assim, nem metade do que ele tá falando, eu só ia ver isso muito na superficialidade. Então, Jung é uma leitura, né, assim, muito intensa e que você precisa viver na alma mesmo, não tem como você viver essa leitura sem fazer a experiência interior. Então, por isso que ela é muito transformadora mesmo. E aí, é, é, daí voltando, né, sobre lá na, na, na psiquiatria, depois que eu fiz esse curso, minha vida mudou, os, os, a minha relação com os pacientes, eu passei a compreender ainda mais né, os processos deles. Aí eu quero contar para vocês a primeira experiência que eu tive na prática com o um paciente lá no, no hospital, em crise, que estava numa crise aguda, e, e aí aquilo foi algo que me mostrou um resultado, uma transformação muito concreta, e que também me deixou embasbacada, assim, né? Então, é... e eu vou contar depois de... da pergunta de vocês. É, isso eu... que eu ia falar, deixa eu... Agora, eu... acho que o Paulo e o Thiago têm duas perguntas já. Deixa o, o Thiago ir primeiro, depois eu, eu faço a minha. Eu ia pedir para a Gabriela conceituar para a gente o que, que é a imaginação ativa. Bom, eu vou ser bem breve, porque é bem, é bem, é bem complexo, né? mas a, a imaginação ativa, o Jung, ele se baseou é, nas, nas experiências do é, Santo Inácio de Loyola, né? é, ele sabe, se baseou nos exercícios espirituais né, dele, do, do Inácio de Loyola, na alquimia, é, ele se baseou nas meditações até dos hindus, né? É, e, e aí ele percebeu que não bastava você só meditar a respeito né, desse interior, ou é, você precisa se confrontar com esse inconsciente. Então, você precisa acessar o símbolo, a imagem né, daquele conteúdo é, é, que vem através de um sintoma, que pode vir através de um sonho, que pode vir através de uma visão, de uma fantasia, e aí você faz um confronto de diálogo com o inconsciente. né? E aí, nesse confronto da consciência e o inconsciente, é, há uma transformação daquele conteúdo. Então, você vai diretamente, né? você movimenta muita energia através desse diálogo, e aí isso traz um terceiro elemento, que é a, a mudança do sintoma e da sua perspectiva de vida. Bem, sou eu, então, agora. É, são basicamente duas perguntas. Uma de natureza um pouco mais pessoal, dentro da sua linha de, de, de carreira mesmo, da, da profissão, e uma outra já abordando um tema mais, mais ocultista. Pode deixar, Tiago, que não tem nada pesado. Não. Ainda não, pelo menos. Né? <risos> o... eu, eu não sei... Uh, tem muito TCC dentro de, de, de estudo de psicologia, né? Uh, Watson, Pavlov, a gente trabalha muito com, com essa, essas questões. Né? O que que faltou para você? O que que você você acha que faltou para você dentro daquilo que tem nós temos hoje em dia na academia, na, na, na faculdade de psicologia, para você buscar o Jung fora, porque dentro do Brasil a gente tem muito TCC, a gente tem muita psicanálise, né? e falta algumas outras coisas. Parece que a gente vive no, no como se fossem igrejinhas. Né? Você abraça o Lacan e vai para o Lacan para o resto da vida. Você abraça o Moreno e vai com o Moreno para o resto da vida. Não tem tanta interseção assim, mas me parece né? que vem muito da, da, da faculdade. Né? O que que dentro de você 
você sentiu que faltava, que você precisava buscar isso no Jung, ou melhor, que você procurou buscar isso no Jung. E a segunda pergunta, a gente já começa a entrar no, na, na questão do Jung, mas eu faço depois para não, não atrapalhar a sua resposta. É, eu penso que as teorias são todas muito válidas. Eu não desconsidero nenhuma. Eu acho tudo interessante. Mas eu acredito que existam perfis onde você se identifica mais, né, e, e aí no meu caso, isso sempre foi muito forte, essa questão é, de buscar compreender coisas que estão mais nesse campo do mistério, né, tanto que eu já gostava de psicanálise porque ela falava do inconsciente, então para mim isso era fascinante, já era um assunto que comportamental, vim falar de comportamento, falava, ah, não, não, isso é muito, muito superficial, está muito, muito raso, está muito chato. Então, é uma coisa de perfil. Te, te, teoria da escolha deixa para a galera de marketing, de venda, que eles, eles trabalham mais <risos> com isso do que... Pois estão usando até arquétipo e tudo mais, né? então está complicado, estão usando inconsciente marketing, o negócio está... Mas... É... E também tem a ver com algumas experiências pessoais, assim, né? Quando eu era mais nova... Eu tive uma minha primeira crise existencial, assim, própria, mais interna minha, foi com os meus 18 anos, assim, né? Foi quando eu entendi que eu era um indivíduo e que eu era sozinha e que eu foi uma solidão intensa. E aí eu entrei em muita crise, eu tive, é, né, saí de casa também nessa fase, então eu tive pânico, eu tive um monte de coisa. Eu ia na minha psicóloga, que era lacaniana, né? Eu pensava, gente, por que, que ela não me manda internar logo? Por que, que ela só fica me ouvindo, fazendo pergunta? Porque eu estou enlouquecendo, né? E, assim, me ajudou e me segurou muito a psicanálise. Só que depois que eu fui acessar os arquétipos, entender o inconsciente coletivo, quando eu fui entender também essa experiência com a imaginação ativa, eu entendi muito mais aquelas minhas questões que, era, assim, o inconsciente muito forte já, assim, né? Em mim, me provocando, assim, a minha consciência. Então, assim, eu acho que ele, o Jung, ele veio para minha vida, assim, de uma forma que era, era o que eu precisava, assim. Era o remédio que eu precisava. Eu entender a minha vida e ajudar quem, quem vem com essa mesma necessidade, né? O parecido. Perfeito. E aproveitando que já que você começou a abordar a questão do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal, né, uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, né, antes do programa começar a, a ser gravado em si, é a questão do uso dos símbolos. Né? O Jung ele tem um livro clássico dele, que é O Homem e Seu Símbolo, que ele organiza, mas ele escreve o primeiro, o primeiro capítulo dele também, né, e ele utiliza o símbolo como acesso ao inconsciente, é esse mesmo que o, o, o Rafa está tá mostrando. É, e fazendo um paralelo, por exemplo, o Elifas Levi ele estabelece que a gente tem determinados símbolos que eles são universais, e aí se a gente for levar para o lado do Jung, eles estão acessando o inconsciente coletivo. Né? A gente vai ter o pentagrama apontando para cima, é uma coisa divina, é uma coisa sagrada, mas se a ponta principal do pentagrama está para baixo, ele vai comentar que é uma coisa mais profana. Mas vem, vem um, um, um questionamento. Né? Se, no seu modo de ver, é, é claro, né? se um indivíduo ele aprende um símbolo de uma maneira errada, né? ou seja, um símbolo que ele é um símbolo profano, mas ele aprende como se aquilo for, o sagrado fosse, como é que, no seu entendimento, funciona esse casamento? Será que ele vai, ele vai utilizar... É, o, o, o Robson comentou aqui, né? para, para o evangélico, pentagramas são profanos em geral, de fato. Né? Como é que se dá essa relação entre esse inconsciente pessoal e esse inconsciente coletivo ao lidarmos com um símbolo, principalmente um símbolo esotérico? Então, é... o Jung vai trazer muito esse entendimento sobre os opostos, né? que a gente tem essas duas forças opostas e é através dessas, for... dessas duas forças é que vai haver a, assim, a possibilidade de nascer a consciência. 
Então, o profano e o sagrado são necessários né, para que haja a mudança, para que haja é, a integração né, de sombra também na própria personalidade. Então, assim, reconhecer o seu lado profano é importante, é, mas é entender também que tudo isso que a gente aponta como profano, sagrado, negativo, positivo, mal, bem, é tudo um julgamento da nossa consciência, ego, que foi estruturada e constituída socialmente, cada um na sua visão, né, da, da, numa instituição familiar, numa instituição de religiosa, isso vai ser, assim, uma, uma forma contaminada de você estar tá olhando para esses símbolos. Então, num processo de análise, você vai raspar tudo isso, você vai ter que entrar em contato com aquele símbolo que veio. Então, a imaginação ativa, a gente não vai vir com um símbolo pronto, pode vir também com um símbolo pronto, mas você vai acessar que símbolo está no seu interno, você pode nunca ter tido é, contato com esse símbolo, no sentido de ver num livro, né? mas ele pode surgir na tua psique, né? naquele momento, e você só vai realmente compreender o, a função e o sentido desse símbolo para sua, o seu desenvolvimento, no seu processo, naquele momento, nesse confronto de diálogo. Né? Não dá para já ir com preconceitos. É, é, algo, é um exercício muito grande de você né, se limpar desses conceitos para você poder acessar o que, que é, qual que é a função e finalidade desse símbolo na vida individual de cada um. Então, o profano e o sagrado fazem parte, não significa que um é melhor que o outro, eles dois são necessários para que haja a transformação do ser, assim, né? Nesse sentido é, de conscientização. É, eu queria aproveitar para complementar que a gente aprende também estudando Jung que é, muitas vezes o, o mesmo símbolo significa coisas diferentes para pessoas diferentes, em sonhos diferentes, por exemplo. Né? E, e dependendo da idade da pessoa, o que, que ela sonha, o mesmo símbolo ele pode ter significado diferente. Então você realmente, Jung falava muito isso, que você realmente tem que se preocupar em cuidar da pessoa, né? E não vir com manual de símbolos, assim, falar, ah, então ela sonha com isso, então vai ser isso, né? Isso, isso realmente não, é. não vai funcionar nunca, né? Mas, Gabi, Fora eu queria... Que também, só para é. complementar, a teoria né, do arquétipo, do, da simbologia e tudo mais, é, o símbolo, ele vai ter sempre os dois lados, então ele nunca vai ser um ruim ou, ou bom, ele vai ter os dois lados, ele vai ter tanto o lado sombra, negativo, quanto um lado mais sombrio, quanto um lado mais, é, é, como é que pode falar, é, bom, bem, não sei, é, quando a gente entra nesse bem e mal, nesse conceito Jung, esse, nesse paradoxo, né, é difícil você ficar, mas é essa questão que a gente entende como negativo ou positivo, né, o símbolo vai ter os dois lados da moeda, então, não dá para você, por exemplo, o Rafa falou, né? Você sonhou com um cachorro. Dependendo do contexto do, que, do cachorro, o que, que o cachorro está representando ali, pode ser que ele esteja bem negativo ou pode ser que ele esteja positivo, né? E se ele está negativo, não, não, não significa que seja ruim, né? mas ele está trazendo uma, algo que a consciência precisa entender. Então, às vezes as pessoas falam, ah, eu tive um pesadelo, uma coisa ruim. Mas quando você vai analisar, entender o, o para que desse sonho, o para que desse símbolo, né? você entende até que aquilo é, é, é compreensivo, aquilo acaba tendo um sentido e aquilo já não mais fica num lugar assustador. Você traz para a consciência, para essa clareza. Não sei se eu estou conseguindo ser clara, se está confuso, se eu estou conseguindo responder a, a pergunta de vocês. Tá ah, ótimo. É, e aí, antes de você continuar com o seu relato, não sei se o, o Paulo vai ter outra pergunta, mas eu queria só voltar uma coisa que você falou aí, é, é, como você estava pensando em desistir, inclusive, da carreira e tal, e, e, e o primeiro contato que você teve com a imaginação ativa, você falou que, nossa, achou uma loucura, pensou em ir embora... Isso me lembra muito o próprio caminho espiritual também, né? É, muita gente, às vezes, desiste no começo, porque precisa tratar certas coisas internas também, e aí fica com medo de lidar com aquilo. Você podia falar mais um pouco sobre isso? Tipo assim, o que você acha que teria acontecido contigo se você tivesse realmente desistido? 
onde você estaria hoje, sabe? Você teve que ter uma, uma, uma coragem naquele momento a mais, assim, para seguir adiante? Ou foi uma coisa que foi, assim, como você falou, amor é a primeira vista, mas ao mesmo tempo você falou que também o primeiro contato com a imaginação ativa também foi meio doido. Então, o que, o que você pode falar sobre isso? Só um, um comentário mais, mais detalhado sobre essa parte, que é bem interessante, até para quem está no caminho espiritual também, que é uma coisa muito parecida com isso. Ah, ah. É, ao mesmo tempo é um amor, é uma paixão, mas você quer sair correndo, porque é, assusta muito, né? Eu, eu, com certeza, também pensava em, né, nossa, querer voltar, mas não tinha mais volta. A minha sensação era assim, agora eu não tenho mais volta, eu já, eu já acessei essa, essa situação e aí eu não ia ter paz, né? Então, foi, eu acho que se eu não tivesse seguido... É, eu acredito que eu sofreria consequências no sentido, assim, de... É, hoje, tudo que isso me trouxe de compreensão, tudo que, tudo que me trouxe em todos os sentidos na minha vida, assim, é, tanto financeira quanto emocional, é, eu acredito que eu ia ficar lá naquela inconsciência, né? É, é, no, no, num lugar bem miserável, porque, assim, a, o estado interno que eu me encontrava, né? Falando simbolicamente. Era um estado, né? Assim, quando você acessa a sua alma pela primeira vez, não vai estar tá legal. <risos> Pelo menos, geralmente, é assim. Então, é difícil olhar para dentro, é difícil olhar para você. Mas, conforme você vai caminhando, as coisas vão é, esclarecendo né, e melhorando. Acho que é por isso que no Caibalho tem aquela frase que muita gente comenta, que é quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Acho que diz muito sobre isso. Acho que a gente não deve também forçar uma pessoa que não está pronta a entrar no caminho espiritual, porque não é uma coisa fácil, é uma coisa simples. E realmente, às vezes, a, a ignorância da pessoa é a proteção dela. A gente não tem esse direito, às vezes, de, de mexer com o livre-arbítrio dos outros e achando que vai estar ajudando, às vezes uma pessoa pode não estar pronta e aí ela não consegue seguir adiante e fica perdida no meio do caminho. Já acessou alguma Nossa. coisa ali e depois não sabe para onde, onde vai, porque não consegue mais ir para frente, tem medo, mas também não pode mais voltar atrás, porque já viu aquilo, que não, não, entende, não entende, não compreende e não vai conseguir compreender. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E só para complementar o que o Rob está falando, acho que é importante, mas em temas mais esotéricos, às vezes o cara precisa afundar, né? Às vezes ele está no caminho ainda do Nadir para depois ele começar a subir. A gente tentar puxar ele para cima antes dele afundar, ele não vai ter nem motivação para continuar. Tem galera que a evolução é o para baixo. É, mas é, e faz sentido, porque a evolução, é pelo menos a, a ideia que a gente entende, a evolução ali né, no, na psicologia analítica é justamente você ir lá nas profundidades, nas raízes, para que é, o Jung traz essa analogia com a árvore, né? Você tem que, quanto mais fundo você vai nas raízes, mas você cresce, então o desenvolvimento está muito associado a esse ir lá no fundo mesmo. Em alguns momentos eu acredito que a confrontação talvez seja interessante e outros não. Tem hora que a fuga é necessária. <risos> Protege. É, é, é justamente aquilo, né? Você você não pode buscar a luz olhando para ela, senão você vai acabar se, se cegando, que é, a, que é a frase do, do Jung. Você tem que estar de costas para ela, para ela te proteger, e você caminha em direção às suas sombras, que à medida que você caminha em direção às suas sombras, você leva a luz para a escuridão e você traz a, a consciência para aquilo que é inconsciente. E aproveitando o gancho de consciente e inconsciente, né, a gente está tá comentando aqui, e para o público em geral, parece que o consciente é aquilo que, ah, eu estou pensando aqui, eu estou consciente, eu estou consciente que vocês estão aqui presentes, eu estou consciente de, de uma série de coisas, mas quando a gente entra num cenário esotérico, a gente descobre que a consciência é algo que está, entre aspas, lá em cima, né? é, é, é poruxa, né? Tá, tá lá em cima, tá lá no topo, e que a base ela é densa e, por isso, ela é inconsciente. Então, po poderia parecer que nós que estamos aqui na base da árvore da vida, em Malkut, nós estamos no inconsciente, quando, na verdade, o consciente é que é terra lá em cima, que é a consciência plena em si. Como é que você vê essa correlação nossa? Porque... Nós temos um certo grau de consciência aqui, aqui, onde nós estamos, mas a gente não tem uma consciência plena, porque nós somos influenciados por uma série de coisas dentro da gente, seja 
é, o famigerado o TCC, que vai trazer a, 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 algumas coisas de, de comportamento, a gente vai encontrar as pulsões do, do, do Freud, a gente vai encontrar uma série de coisas que a gente não presta atenção, mas que nos influenciam. Para nós está no inconsciente, porque ela está no, no escuro, mas nós também não temos acesso a esse saber total, né, que seria a verdadeira consciência. Como é que você analisa isso para a gente, por favor? E aproveitando, Gabi, uma, uma, uma pergunta de leigo aqui, o que é TCC? Porque acho que muita gente não deve saber, como eu não sei também, vou perguntar aqui, falei. É teoria do comportamento, teoria cognitiva comportamental. É, então, eu vou trazer o que o Jung fala, né? E, e eu acho que faz muito sentido. É, a forma que o Jung entende isso, né, é, da consciência, é que, assim, nós somos mesmo essa totalidade, né? Mas a gente não dá conta dessa totalidade. Se a gente for querer ser essa consciência completa, é, a, o, a gente não dá conta. A gente é como se o ego se arrebentasse. Né? Tanto que, quando o, o Ralph falou né, sobre pessoas que não estão preparadas para lidar com o inconsciente, precisam se proteger, né? não, não dá para se aprofundar, porque aquele ego está fraco, está fraco no sentido assim, ele precisa se fortalecer, né? como se, vou trazer o conceito da alquimia, né? como se nós fôssemos vazinhos, e aí a gente precisa receber o conteúdo e dar conta daquele conteúdo. Então, se esse vaso, se ele está meio rachado, ou se ele está frágil, se ele está né, fino, então ele não vai dar conta, ele vai né, rachar. Então, é, precisa se trabalhar esse vaso que vai receber o conteúdo do inconsciente. Então, se a gente for pensar né, nesse caminho da individuação, ele é justamente você assimilar essa totalidade aos poucos. Então, não tem como você beber o mar, você não vai tomar o mar, você vai ter que pegar né, um copo, aí você consegue tomar. Então, assim, vai ser de acordo com o que você dá conta. E conforme você vai assimilando esses aspectos né, do seu inconsciente, da, dessa totalidade, você vai ampliando essa consciência. Então, essa consciência ela vai passando por um processo de ampliação gradativo. Né? E aí existe também só a... a, a assim, as, as experiências dos santos, essas pessoas que atingiram a iluminação, dos gurus, se for ver a história, a pessoa, ela, ela atingiu um, um estado né, de consciência diferente mesmo, é, que já está num outro lugar, num outro nível, numa outra compreensão, que é, é, já é uma coisa diferente, né? é, um, é um acontecimento que o próprio self da pessoa ali né, tinha alguma finalidade ela ser esse portador né, desse conhecimento da, dessa totalidade, né? É, seria atingir essa individuação, né? Quando você chega nesse estado. É, mas nós, meros mortais, que estamos aí caminhando né, nesse processo de autoconhecimento, a gente vai ter que usar caderninho, a gente vai ter que pegar sonho, anotar, olhar, conversar devagarzinho, de acordo com o que você dá conta. Né? É, assim, pode ser que alguém venha ver esse vídeo e não esteja muito familiarizado com Jung, ou seja, aquele ocultista que fica repetindo frase e não tem lá muita ideia. Assim, é o, a, o fervoroso adepto do Jung sem nunca ter lido. Então, eu gostaria de é, pedir que você começasse a conceituar Jung, como que é o trabalho dele, é, como que é a teoria dele, as, os principais pontos, e como isso pode ajudar na jornada individual de cada um. Tá. É... Bom, deixa eu só... Bom, é, vamos lá. É, vou tentar consertar. 
Vamos entender assim como é que o Jung começou assim a desenvolver esse método e essa é, é, essa essa teoria, essa compreensão dele do inconsciente, né? A gente entende que existe o um inconsciente pessoal, que aí é o inconsciente que Freud apresenta, né? Que tem a ver com seus traumas de vida, com essas questões que são mais do seu da sua psique individual. E existe esse inconsciente coletivo, né? Que foi aonde a grande sacada do Jung, né? Que tem coisas mais fundas que influenciam esse inconsciente pessoal também. Então, é muito importante você desenvolver esse autoconhecimento, né? Trabalhar essa psique, porque a alma, a psique, né? Que, é, que é, 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 significa a alma, ela é ela faz essa intermediação entre o mundo material né, e o mundo espiritual, para se a gente for entender. É, para entender a importância que tem você fazer esse trabalho de autoconhecimento, então você precisa né, é, acessar esse, esse intermediário que vai dar acesso tanto ao espiritual quanto ao material. Então, através disso, você consegue estar tá integrando todos esses essas compreensões, essas coisas, essas, esses conceitos, né? É, só que isso tem que ser, a, na, na psicologia analítica, a gente entende que isso precisa ser vivido empiricamente na sua vida. Não adianta você ficar falando sobre positividade, sobre gratidão, essas coisas todas, né? E, e, e trazendo outras questões, fundamentos super... É, filosóficos e super é, é, profundos, se você não tiver vivido aquilo na sua vida, se você não tiver vivido isso na pele, então né, é, você não vai estar tá trazendo a alma junto com o que você está querendo transmitir. É, saindo um pouco de teoria de Jung e, e trazendo uma, é, uma reflexão sobre isso, o quanto que isso faz diferença, né, você percebe que quando uma pessoa que tem uma propriedade daquilo que ela viveu, né, transmite para outra aquele conhecimento, é, aquilo realmente muda o olhar da pessoa. Agora, quando a pessoa só está falando pelo racional, pelo intelecto, aquilo é interessante, só que aquilo não, não toca. Né? Então, assim, é, 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 é tocando nesse lugar assim, mais da alma, que você vai realmente ter uma mudança na sua vida e uma mudança, e, e contribuir com uma mudança no social. Posso é, eu ilustrar só isso que você acabou de falar? É, dando aula, eu passei por algumas fases assim, bem perturbadas. Acabei é, tendo que us, é, usar psiquiatra, remédios, etc. Eu passei pela depressão. E depois de passado tudo, é, saído desse processo, passado por esse processo, eu comecei a entender que quando eu via um colega de trabalho passando por isso, era muito mais fácil eu falar com ele, tendo eu já passado por isso, do que se eu não tivesse passado por isso. Seria nesse caso que você está falando? Você passou pela experiência e você consegue conectar com o outro? Sim, sim, de uma forma bem clara isso ficou assim. Não que você vai saber né, o que que tá, como é que o outro está vivendo isso, porque a gente não acessa o outro, a gente só sabe da nossa experiência. Mas você já tendo passado, né, você já tem assim, um, uma compreensão viva do que, que a pessoa está vivendo, e, e você, assim, sabendo que você viveu, você consegue entender também que existe essa particularidade, né? Você consegue ter essa consciência que, assim, geralmente, é, quando você não viveu, você não vai ter, né? Você vai, ah, mas por que, que você está sentindo assim, né? O que, que tem? Qual que é o problema? Assim, continuando esse exemplo que você está dando, né? É, bom, daí... É, Continuando essa questão assim da, da, do Jung, né, teórica. Então, a importância da, da psique é justamente é através 
do autoconhecimento que você vai acessar Deus. Esse é o entendimento que o Jung traz. Assim. O self, né, ele é esse mistério, ele é esse, esse eu misterioso, esse outro que existe dentro de você. E você só vai conseguir acessar é, se você olhar para você, se você olhar para o que o seu corpo está falando, se você olhar para o que os seus sonhos estão falando, se você é, entender e compreender o processo da sua vida, né? É, então, através disso, você vai acessar essa parte mais profunda da vida. Se você está só na teoria, ou, né, dessa forma que a gente acabou de, de representar, você não está conectado com aquilo, essencialmente. Você só está falando daquilo. Pode falar, pessoal. Fala, André. É, Gabriela, você falando sobre tudo isso, eu acho muito legal. E quando você fala ali né, de você mergulhar em você, para quando você consegue fazer esse mergulho, é quando você experimenta Deus, né? Ah, eu gosto de pensar Deus como uma das emoções mais complexas que a gente consegue alcançar, porque você não consegue nem expressar em palavras. Apesar de que, né, eu, eu brinco, eu falo, pede para alguém explicar para você em palavras o que é amor sem usar adjetivos. Isso já é absurdamente difícil. Né? Quando você fala, ah, me descreva amor, descreva amor, ah, é querer estar junto, é querer... você dá comportamentos, mas é tão abstrato que você não consegue colocar isso em é, sem, sem essa ajuda de comportamentos. Então, eu gosto de pensar Deus como sendo essa coisa muito muito intensa que você não, não consegue plasmar. né? Quando você fala isso e, e você traça esse caminho de ser gradativo, às vezes num processo de terapia, num processo de autocompreensão, de autoconhecimento, quais são os perigos? Né? Que nem você comentou ali no começo, às vezes a gente não está pronto para entrar em contato com algumas informações. Então, a gente encontra alguns subterfúgios, é né, uns mecanismos de defesa que ajuda a gente simbolizar ainda mais a situação para ela ficar mais palatável. Né? É, quais são os riscos de você entrar em contato com algumas informações mais contundentes, mais chocantes, que a sua consciência ainda não está preparada para trazer à tona? Você pode romper com a realidade e aí entrar numa situação patológica é, numa situação de alucinação, como que como que você vê isso? Você pode entrar num processo de adoecimento, né? É, se você não está em condições de estar tá acessando determinado conteúdo, é, assim, não dá para você entrar nesse caminho sem haver alguém que te guie, né? É, a pessoa as né, a, as professoras que eu tive, as, os, a mestra que, a gente, que eu né, tive ali, que me trouxe a, o entendimento de imaginação ativa, se não fosse ela, uma, uma, na intervenção dela, é, eu teria sucumbido ali, eu teria entrado, de repente, numa neurose, num adoecimento, é, né? então, assim, quando eu acessei o conteúdo no curso, né? então, eu vi que ela tinha uma técnica, ela conseguiu trazer, me trazer de volta, né? Então, assim, é muito perigoso. A pessoa precisa já estar muito bem trabalhada com ela mesma para poder dar conta né, do outro. E isso é uma coisa que o Jung falava, né? Você não leva ninguém até onde você não foi. Você só vai levar até onde você já foi no teu interior, né? Então... Sim. É uma coisa que a gente precisa ter consciência também, né? Você falou, no, lá no comecinho você falou alguma coisa, né? De, no período de faculdade, entrar em conflitos, né? Ah, e a gente tava brincando até agora de falar do, do TCC, né? A psicologia comportamental foi quem me tirou do ateísmo, né? Porque no período de, da faculdade eu me rebelei e, assim, cortei relações com qualquer tipo de divindade. E com uma professora de, de, de comportamental, de análise de comportamento, eu fui questionar ela sobre isso, né? Professora, como como que você consegue acreditar em Deus fazendo tudo isso aqui dentro da faculdade? A, a, a pergunta dela foi, se você experimenta Deus e isso reforça o seu comportamento de acreditar, continue acreditando, né? 
Então, foi o que me trouxe de volta. Eu, eu descolei daquele monte de questionamento e me fixei de novo na experiência, na vivência e na emoção que aquilo estava me trazendo. Desde então, continuo. É legal pensar sobre isso. Obrigado pela resposta. Obrigado também pela troca. E aí, voltei. Né? E dentro disso que o André trouxe, que você comentou também, dessa questão do, do perigo de você lidar com determinadas coisas, né? dentro da psicologia a gente vai ter a ideia do pensamento intrusivo, né? mas que se para alguma, algumas áreas do ocultismo, vamos falar que é um obsessor, que é uma coisa, é, é uma coisa externa que te, te influencia em si. Né? Como é que você vê essa questão do pensamento intrusivo? Porque é uma coisa que, no geral, todo mundo tem, pelo menos em algum momento da vida. Alguns vão ter mais, outros menos. Alguns vão, vão desenvolver patologia. E você comentou lá no, no, no início da nossa entrevista que, que você entrevistava alguns pacientes, que eles comentavam de pensamentos deles e que você já teve também esses pensamentos intrusivos. Como é que você, você analisa essa questão do pensamento intrusivo? É uma coisa que seria do, do inconsciente da própria pessoa ou é uma coisa que talvez possa ser estimulado por uma entidade abstrata, externa? Como é que você percebe isso, por favor? É, eu entendo assim que, independente se isso é de fora, né? É, pode ser, né? E cada um tem a sua forma de, de entender isso tudo. É, independente, isso pegou num conteúdo seu. Então, se você está sendo obsediado por uma entidade né, de determinada forma, não é por acaso que ela está te influenciando justamente dessa forma, né? Nesses conteúdos que que os seus pensamentos ficam é, repetindo e, e coisa e tal. Então, precisa trabalhar a psique primeiro para poder... Não primeiro, né? Pode trabalhar tudo junto. Mas, assim, precisa trabalhar a psique porque, caso seja um obsessor, se você não trabalhar essa questão dentro de você, vai voltar o obsessor. Tem de monte aí, se for pensado. Não só os que são né, no, no, os invisíveis, mas muitos visíveis também. Então... Eu acho que agora você pode finalmente voltar ao seu relato. Você, tá, você ia começar a fazer um relato e chegou com umas 200 perguntas. Se você quiser voltar. Você pode me lembrar qual é o relato. <risos> acho que você estava falando do seu primeiro atendimento, não sei. Do, do... Lá no você... hospital. Isso, acho que foi uma coisa assim. É, foi muito interessante, assim. Porque, assim, é, eu estou contando a minha história, como é que foi tudo acontecendo. Hoje eu entendo que desde lá atrás tudo já era esse chamado do meu inconsciente, né? E acredito que todos nós temos esse chamado, né? Quando algo incomoda. Então, a minha intuição foi me levando a tudo isso, a, a imaginação ativa foi algo que veio, né? Foi um, um presente da vida. Eu vejo assim, porque chegou até mim, né? No momento que, que era o momento que eu estava madura para isso mesmo que eu achasse que não, é, e enfim, acho que cada pessoa tem seu processo, né, cada pessoa vai ter o um encontro com aquilo que ela necessita, então, assim, por isso que é importante a gente estar tá conectado com a gente, com essa, com essa intuição, pelo menos, né, e aí eu fiz essa, esse trabalho comigo por um ano, com a técnica, né, eu já estava familiarizada, já me senti familiarizada, é, só que eu não tinha coragem de praticar isso com pacientes ainda. Mas lá na, na psiquiatria, lá no, no hospital, tinha hora que eu, nossa, eu ficava louca para, né, que a pessoa falava que tinha um, um diabo falando com ela, eu falava, nossa, vamos lá conversar com esse diabo, porque, né, o que que tá lá? É, só que não tinha coragem, né? Aí teve uma situação que aconteceu, é, eu estava fazendo atendimento normal lá na, na, na salinha, e aí, de repente, chegou a enfermeira, e é, e é assim, o hospital psiquiátrico é assim, o paciente está em surto, já deram tudo que era remédio, não está segurando a crise, nada, o psiquiatra fala, vai para terapia, manda para psicóloga. Aí chega o paciente todo desorganizado, você tenta ajudar, você tenta, mas a, a pessoa, ela está insana, ela não, não dá, né? É, para trabalhar. 
é, racionalmente ali. Então, é, a gente ficava muito assim. Às vezes, você chegava a um ponto que você não tinha muito o que fazer. Esgotava as ferramentas. E aí, é, essa paciente veio, né? Falou, olha, eu mandou vir falar com você. Eu tô já começando, eu já tô ouvindo vozes. Eu tô, eu tô segurando, eu tô com medo disso aqui me tomar. Porque... É, quando acontece, eu saio de mim e eu faço coisa que eu não gosto. E aí ela começou a olhar para o meu brinco, era um brinco assim, ela falava assim, tá mandando eu puxar seu brinco, eu não quero puxar seu brinco, eu não quero fazer brinco. E eu naquele cagaço. Assim. Só que aí na hora ali eu falei, não, eu vou fazer esse negócio, vou fazer essa imaginação ativa. E aí eu... É... Comecei a perguntar, né, que voz é essa, o que que tava falando, se isso fosse algo, alguém, se tivesse uma imagem, como é que ela poderia ser. Fui começando a ajudar ela a trazer essa introspecção, né, fazer essa introspecção e trazer o símbolo que tá ali, né. E aí veio um demonião, assim, né. E aí uma coisa feia lá, ela contando, demônio, não sei o quê. E aí, tá, e dá, vamos lá, então, desde quando que ele tá aí, o que que ele quer, e vai, e tentava diálogo com, esse, com essa é, imaginação, com essa imagem, e não tinha acordo, e não queria saber, que queria destruir ela, queria destruir tudo. E aí, é, fui direcionando as perguntas lá com ela, né? E aí, conforme a gente foi conversando com ele, e a, a imagem, ela vai passando por uma mudança. Então, ele foi, assim, se humanizando. Então, quando vai acontecendo essa mudança, ela foi se sentindo mais calma também. Ah, ele já não tá mais tão assustador, ela falava, né? Mas ele ainda quer que eu faça coisa ruim, não sei o quê. E vai, vai. E aí ela saiu dali, ela falou que ela já estava se sentindo bem, ela saiu. Eu dei graças a Deus ela ter já ido. Dali a pouco ela volta e a coisa volta. Angústia, angústia, ele tá aqui, ele tá aqui, não quer ir embora, não sei o que, não sei o que. E continuamos conversando é, com ele ali. Aí ela vai embora de novo e aí ela volta de novo. Eu falei, meu Deus, não, não dá. Eu, eu quero ir embora, <risos> chega. Eu tava exausta, cansada e atendendo um monte de paciente. Aí eu falei, tá, o que, 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 que você sente, o que, que ele quer, o que, que você sente, o que, que você quer fazer por ele, o que, que você sente que ele vai acalmar? Aí ela falou, quero cantar. Então vamos cantar para ele. Ela falou, eu quero andar, circulando, cantar. Vamos, vamos lá. Fui circulando com ela, fui cantando com ela. Aí ela trouxe uma, uma é, música católica, assim, né, de, de bem religiosa, assim. E aí fui cantando com ela, tal. Ela falou, é. Nossa, calmou. Aí ela saiu e aí eu falei, ai, amém. Aí eu já peguei minhas coisas, já tava querendo ir embora, já tava dando meu horário. Aí quando eu tava já na porta, assim, ela veio, doutora. Eu falei, ai, meu Deus, né, não acabou ainda. Aí ela perguntou, o que, que você fez comigo? Aí eu falei, eu fiz uma técnica que chama imaginação ativa, ela... Não, você fez uma desobsessão comigo. O que, que você fez comigo? Aí eu fiquei olhando para ela e falou assim, não, porque eu tô sentindo uma paz que eu há muitos anos, assim, que eu não sentia a paz que eu tô sentindo. Eu nem sabia o que que era isso. Mas ela já era uma paciente recorrente, ela já tinha histórico, assim, se você fosse ver lá o que que ela tinha de patologia, era esquizofrenia, ansiedade, não sei o que, não sei o que, eram, eram milhares de, de coisas ali, é, bipolar, tudo ali junto, uma parafernália, assim. E ela teve essa, né, aí no outro dia, eu né, é, é, cheguei lá, pensei, bom, vamos ver como é que ela vai estar, tá, vai ficar essa semana, se a coisa volta ou não. Ela recebeu alta naquela semana, passou ainda uns cinco dias ali, ela recebeu alta, Ficou um ano vindo no consultório, né? fez comigo terapia. Ficou um ano muito bem. Ela não voltou mais nas internações. Pelo, até onde eu acompanhei ela, não, não, não precisou mais internar. Aí fui entendendo as questões mais fundas com a mãe. Né? Tinha muitas questões lá 
é, familiares muito enraizados, muito difíceis, e ela já tinha também chegado num tempo de vida, ela já tinha uns 50 anos, então ela já tinha chegado assim num, num ponto que muita coisa já tinha passado e, e existia uma dependência muito grande, até financeira, com a mãe e tal. Então, era um trabalho que chegou a um ponto que eu vi que não ia avançar no sentido dela dar conta dessa individualidade, dessa independência, porque a mãe dela era muito dessas mães que a gente chama de devoradora, né? dessas mães que não deixam o filho crescer. E ela fazia uma interferência muito grande, ao ponto de ir no meu consultório, querer me conhecer ali, né? fazer sessão comigo, e o que ela queria era tentar me manipular para a filha dela, né? para dizer, falar mal da filha dela, para tentar boicotar o tratamento. Então, foi um, foi um caso muito especial que eu atendi, mas que tinha essas questões que eu vi que eram mais fundas do que, assim, eu poderia trabalhar ali com ela, né? Estava tudo muito já estruturado, essa relação bem adoecida com a mãe dela. Não sei o que aconteceu depois. Ela parou de ir depois de um tempo e, e nunca mais eu soube dela. Também saí dessa, do hospital depois de um tempo. E, e é isso, assim, queria contar essa experiência primeiro, que foi também assim, na noite anterior, eu conversei com o meu self, né, porque eu tava em dúvida ainda se era esse caminho, eu perguntava, é meu caminho isso mesmo, isso aqui, será que é para eu continuar? E aí veio a situação e a moça, assim, teve uma mudança muito, muito forte, muito intensa ali, para mim foi muito intensa a experiência com ela. E, e aí isso foi um algo que me mostrou que era esse caminho. Né? E no consultório, assim, tem muita coisa que a gente presencia com essa, né, com essa ferramenta é maravilhosa, assim. Mas acho que antes do Robson comentar, perguntar, eu só queria comentar que eu acho que foi muito importante também para você ver que funcionava, né? Porque é, foi a primeira vez talvez que você tenha pegado um caso muito grave, mais sério, que até você ficou em dúvida se realmente ia conseguir cuidar daquilo e você viu que o, o que você aprendeu ali funcionou, né? Então, isso é importante também para a sequência da, da carreira e tal. Foi algo que eu vi que funcionou comigo, só que quando é sempre com a gente, é difícil você... Por mais que você... né é, Parece que quando você vê acontecer lá com o outro, é, a maneira que foi tudo, parece que isso se torna muito mais... Mais real ainda, assim, né? É, o Robson... eu, tenho t... eu tenho três perguntas. Duas sérias e uma esdrúxula. A primeira pergunta se tornou menos relevante que a segunda porque você falou que você conversou com o seu self. Isso é uma linguagem metafórica que você usou agora ou você realmente tem algum meio de diálogo com esse self? Essa é a segunda pergunta que eu ia fazer. A primeira estava mais relacionada com relação a um filtro. Como você faz um filtro para não se envolver emocionalmente com os problemas dos seus pacientes? né? E a terceira é, você já chegou a encontrar algum ponto que você falou, não, isso de fato é um demônio? Pronto. Essa a última é a esdrúxula. <risos> É, achei legal a última, <risos> porque conforme você vai entendendo também, assim, você tem um conceito do que é demônio, mas conforme você vai compreendendo a função que ele tem, né, para o desenvolvimento da consciência, nesse trabalho, nesse processo de individuação, ele é muito importante, ele estar na tua vida, e, e aí você compreende... Né, com, de uma forma mais, é, é, faz mais sentido, né? E, e ele tem uma função importante até para nossa sobrevivência, né, de, de compreender esses opostos, né? Sem ele, a, o processo não avança. Né? Sem as provocações do seu né, demônio aí interior, o seu processo não vai para frente. É, brevemente falando também disso, né? Que é uma coisa bem mais profunda. 
é, sobre conversar com o meu self. O self é um conceito que o Jung dá para falar sobre o eu, né? esse eu verdadeiro, esse centro interior, que você pode chamar de, da sua, do seu... É, de Deus, você pode chamar isso de divino, você pode chamar do que você quiser. Eu, muitas vezes, me refiro a ele como self, ou como o meu eu essencial, é, é, e, né, através também de imaginações ativas, é um modo de eu me comunicar. E, assim, eu sempre busco muito respostas, sim, sobre coisas que, na minha vida, eu fico assim, em dúvida, e geralmente ele me traz essas respostas pelas experiências, ou por sonhos, né? é, nas situações, então, isso é uma forma de eu estar tá me comunicando com esse inconsciente. Ainda nesse ponto, é, você acha que esse eu superior, esse self, ele te ajuda a você conhecer melhor o seu caminho e, as, e aquilo que você realmente quer quer para você a sua verdadeira vontade? É, na verdade, a maneira que eu levo isso é, é ele mesmo que sabe. Eu vou descobrindo através dele. Às vezes eu quero passar na frente dele, mas eu já tenho me educado com relação a isso. É, é bem essa relação do ego né? e, e, e self, do da consciência e do inconsciente, é você começar a entender que há uma relação, que há uma relação com a vida, que há uma relação, há um diálogo. Então, precisa haver uma parceria com isso, né, para você poder se desenvolver. Se não haver essa parceria, isso não vai muito longe. Aí, sobre os pacientes, né, como é que eu faço essa... Isso é uma coisa que, com o tempo, eu já tô há oito anos na clínica, então, é, na, com a experiência mesmo, você vai a, 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 aprendendo a lidar com isso e principalmente com o autoconhecimento. Então, eu faço análise, né, a, a, desde que eu entrei na faculdade eu faço análise e coisas que eu tô aqui trabalhando com paciente, tem conteúdo que mexe com o meu, então, eu já tenho que ir lá na, numa supervisão, na minha psicóloga, para trabalhar isso, já preciso anotar. Às vezes, coisa que no meu sonho revela, coisa a ver com o que eu estou com o paciente, e aí nosso inconsciente está havendo uma comunicação. Tem muita coisa que acontece, sim. E se você não estiver atento, você é, se perde, ou você perde também a riqueza que é essa relação. Né? O, o próprio Jung fala que na psicoterapia, no livro dele lá de técnica de, da psicoterapia, ele fala sobre essa relação entre paciente e, e o analista, né? O quanto que uma personalidade vai influenciar a outra. Então, num tratamento com uma pessoa, eu também tô me transformando, né? Eu também tô olhando para mim, de alguma forma. Mesmo que eu esteja olhando para ela, não tem como eu, me, eu sair de mim, assim. Então, é, é um, uma forma até que eu vejo muito humana que o Jung traz, né? Você não vai... Você, ele gostava até de trabalhar com os pacientes, deixava a luz bem na cara dele, assim, da luz do sol na janela, assim, para o paciente ver as expressões que ele fazia quando ele contava alguma coisa. Então, existe uma troca que do nosso próprio inconsciente acontecendo no momento que você está. Nos dois sentidos. Uhum. Muito obrigado pela resposta. Ô, Gabi, não podia deixar de comentar aqui que você tem feito um, um trabalho de grupo de estudos, né? É, que é gratuito, quer dizer, a gente, a gente leva um lanchinho, leva um, um, um quilo de alimento para doação. E em dois momentos eu participei, né? O primeiro momento tinha muitos psicólogos. É sobre estudo do, do, do livro mais, mais interessante para começar a entender Jung, que é uma introdução ao pensamento dele. Ele escreve o primeiro capítulo, mas depois são discípulos dele. Inclusive, uma característica muito interessante do Jung ter muitos discípulos, e os discípulos muitas vezes escrevem tão bem, às vezes, às vezes são mais legíveis até do que o próprio mestre, né? E, e desenvolve bastante também. Acho uma coisa que ele sempre incentivou que as pessoas continuassem desenvolvendo essa, essas questões. Aí eu só queria que você falasse sobre a, a, a sua experiência com a, 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 o segundo grupo, que tem menos psicólogos, né? que tem pessoas em geral, assim, 
o que você tem, tem sentido que mesmo a pessoa que só está indo lá fazer o estudo, não está nem fazendo terapia nem nada, você nota alguma, alguma diferença, o tipo de pergunta, o, 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 que, o que afeta nelas? Porque, porque parece que é uma coisa que pode funcionar para todo mundo, né? É, eu vejo que isso é uma leitura que é, as pessoas facilmente acessam, pelo menos as pessoas leigas que chegam assim. Eu percebo que já é o que talvez ela esteja buscando, né? Assim, um conhecimento que ela esteja é, precisando, querendo. E eu vejo que é uma, uma linguagem muito intuitiva, Jung. Eu vejo que é, assim, uma coisa que, de algum modo, quando você começa a falar parece que acessa o que está na pessoa lá dentro, né? Então, a própria psicologia, né? Você vai falar do inconsciente, tudo que for falar, assim, do, do ser, assim, eu vejo que ela vai nos acessar, né? E Jung é uma coisa, assim, que acessa muito a alma, né? Então, eu vejo que as pessoas, elas conseguem, sim, é, ter uma compreensão. É claro que é diferente de uma pessoa que já tem uma caminhada, que já se conhece mais, que já estuda, só que não deixa de, de mudar a perspectiva, de... O nome do livro. Seria isso, Rafa? Sim, seria isso. É, inclusive, é, a, muita gente acha Jung difícil de ler, mas nesse livro aqui, até vou escrever aqui o título que estão pedindo, vou escrever no chat aqui, mas é O Homem e Seu Símbolo, mas vou escrever. É, talvez seja o texto de Jung mais legível de todos, porque ele se dedicou realmente a deixar o texto dele o mais legível e compreensível possível. Então, eu indico bastante que realmente eu também, além de ter entendido Jung é, através da, da, das palestras que eu participei, eu fui entender mais ainda com esse livro. Acho que é Ana Paula perguntou se é, foi com a Sônia Lira. Sim. Você chegou a fazer também, Ana Paula, com ela? Enquanto a Ana Paula uh, responde no chat, né, aproveitar a, a dica do, do Raf, né, porque, por exemplo, quando a gente vai estudar o Freud, ele é muito didático. Né? Ele é aquele cara que, quando ele muda uma coisa lá, lá na frente, ele, ele hum, eu já não, não acredito mais naquilo. Ele ia lá e corrigia todos os livros dele do passado. O Jung não é assim. O Jung é, ele vai soltando as coisas, ele vai mudando o pensamento. E, e você que, que, que faça tipo aquele meme da conspiração, tem que ligar os pontos para descobrir qual é o que está funcionando em si. Né? O, o, o Raf, ele sugerir um livro para gente, mas eu gostaria de saber qual que você sugere para uh, aquele que quer começar a estudar um pouco mais Jung e sair disso. Ah, eu ouvi falarem de Jung, ouvi uma frase na internet e já se acha o Jungiano. Para quem quer começar a estudar de verdade, qual livro que você recomenda para ter um primeiro contato com o pensamento do professor Jung? Olha, eu indico esse mesmo que o Raf passou porque ali assim é o modo mais assim acessível que ele que ele está transmitindo é, eu acho muito legal também ler a, a vida dele a história dele a biografia porque aí você também vai acessar ali a, a, a vida dele a história dele como é que ele foi chegando nesse entendimento nesses conceitos só que eu já vejo como um livro mais pesado para quem quer começar Jung porque ele vai trazer assim o inconsciente dele ali né então, às vezes, quando você não está familiarizado, você pode achar tudo muito estranho. Então, é melhor começar ali no Homens e Seus Símbolos, que vai trazer todos os conceitos, esses outros autores que vão trazer também de uma forma até mais, mais fácil algumas coisas para entender. A leitura do Jung é muito densa, assim, é, é muita informação, muita coisa que ele vai trazendo mesmo. Só que eu até esses dias brinquei com a minha psicóloga, né? Parece que eu pego assim, às vezes eu pego Jung, um, um livro que dá obra e começo ali por acaso a ler. E era aquilo que eu precisava ler. Parece que tem coisa que traz resposta. Daí ela até brincou, ela falou, não, é um oráculo. <risos> é assim que acontece. Então é, é muito é muito incrível essa, pelo menos essa conexão que eu tenho assim com ele. 
É, o, o, os próprios títulos também são bem misteriosos. Tipo, é, é 8 barra 2, é 11 barra 1. Para quem é leigo, olha, não, não consegue entender muito bem como, que ordem ele deve, deveria, deveria ler mesmo, de fato. Ô, Gabi, tem um filme também, eu não vou lembrar do título agora, mas não tem um filme que conta a história... Você lembra do título? Conta a história é, da relação é... dele com, a, com aquela primeira paciente, que, que também aparece Freud no filme. Eu sei que está no stream ainda esse da vida. Agora, realmente é. não, não vou conseguir lembrar agora. Mas, de repente, a gente coloca na descrição do vídeo depois. Né? Método, eu... método perigoso é eu o que met... o Freud. Eu acho que eu aparece acho... ela. É. É, eu acho que é o método perigoso, é esse mesmo é título. Perigoso. Agora, não sei qual o stream. Eu sei que eu vi no streaming. É bem interessante. Para conhecer também Jung, sim, tem uma entrevista que eu até passo no grupo de estudos que a gente faz, para o pessoal assim, ter contato com o Jung, que ele já está lá, no, velhinho já. Inclusive, foi a última entrevista que ele, que ele fez, e foi através dela que ele, que ele escreveu O Homem e Seus Símbolos, que ele decidiu escrever, né, que chama... É... Você não lembra, Rafa? Não lembro. Mas é, me mandaram aqui, o Thiago mandou é na, no Prime face Video, Amazon. Face, a... é, face to face. É, aí tem em, é, legenda para português também, tem em espanhol. Face to e face. O, e o filme é O Método Perigoso, está na Amazon Prime Video. E eu queria indicar também é, para quem é, primeiro lê O Homem e Seus Símbolos e achar interessante... Se você é mulher, não deixa de ler também esse livro que é maravilhoso, que é de uma Jungiana, é Mulheres que Correm com os Lobos. Inclusive, a, a Gabi pode um dia voltar aqui para falar só sobre isso aqui, que não vai dar tempo mais agora. É, eu fiz um, uma roda de estudo de três anos com esse livro. É, vamos começar o encerramento. Nas considerações finais, eu vou começar pelas minhas janelas aqui, terminando com a Gabriela. Aí, Ralph. É, você vê que ela tinha muita coisa para falar, podia falar mais coisa ainda, né? Então, acho que pode até um dia voltar para falar sobre mulheres que correm com os lobos mesmo. E muito obrigado, Gabi, foi, foi muito legal. Sabia que você tinha muito. E a, a sua história também, né? Os seus relatos pessoais, eu, eu senti que era muito importante trazer aqui, realmente funciona muito bem. Obrigado. Legal, e, eu sou... <risos> e eu sou Rafael Arraes, o cara que escreve um blog. É, chamado Texto para Reflexão. Quem tiver interesse em saber mais sobre mim, acessa aqui raph.com.br. Obrigado. Tiago, considerações Antes finais. Antes do encerramento, tem uma última pergunta para a Gabriela. Onde é que a gente te encontra? Qual que é o seu site, o seu perfil, o seu, seu curso? Que, faz um jabá aí de você mesmo. <risos> Não, eu só tenho uma página de Instagram mesmo. Tem uma página péssima no YouTube <risos> que não tem muito conteúdo, que eu fiz lá é, na época que eu estava fazendo a, um grupo de estudos online, Mulheres Correm com os Lobos. E aí teve algumas coisas que a gente, acho que a gente liberou lá, eu e uma arte terapeuta. E tem algumas coisas sobre mito, mas está bem boba ainda essa página. Ah, depois passa o seu perfil para o Rafa e a gente coloca nos comentários do vídeo. Tá bom. E já que a gente o, falou o, de o... livro... O perfil dela no Instagram está ali, tá ali na janelinha tá dela. Ali. Ah, é. legal. Esse. Beleza. Já que a gente falou de, de livro, eu queria colocar mais uma sugestão aqui, que é o Alquimia e Imaginação Ativa, de outra Jungiana, que é a Mary Louise von Franz, que é ah, para quem é. gosta de esoterismo, é bem bacana, que faz umas pontes bem legais mesmo. Maravilhosa. Bom, e sobre mortesúbita.net, nós somos um portal dedicado ao ocultismo, com a missão de levar conhecimentos proibidos ao alcance de todos, desde 1996. Somos o pendrive do capeta, o reality show da imaginação ativa, o cheat code dos arquivos acásticos. E a dica de hoje é entrar lá no mortesubita.net e procurar Yang e discos voadores. Ele faz uma interpretação bem legal, assim como a ufologia, como um mito moderno numa época da, 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 da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, que estava todo mundo com medo da bomba estourar, e os discos voadores apareceram como anjos. Vale a pena ler. Paulo, considerações finais. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez a, a Gabriela. Ótima entrevista. Ah, e você, o André, que praticam a clínica, vocês têm a minha admiração, porque eu fiz psicanálise, mas eu, eu não queria clinicar em momento nenhum. Eu sabia que eu fiz psicanálise só para estudar mesmo, para ter uma base. 
E eu tenho uma, uma admiração incrível para quem escolhe seguir por esse caminho. Parabéns pela sua entrevista, parabéns pela sua escolha de vida. Volte mais vezes. E no, no, no meu jabá agora, depois do, do, do Morte Súbita, é até complicado você fazer jabá, porque o Morte Súbita é o lugar mais caminho para se tornar um verdadeiro magista passa necessariamente pelo processo de autoconhecimento. E se você quer se conhecer melhor enquanto aprende sobre magia, religiões, mitos e psicologia também, você tem de se inscrever no canal do Pedra de Afiar, youtube.com barra Pedra de Afiar. Lá, além de ter acesso a vários vídeos sobre esses e outros temas, você vai começar a aprender a prática filosófica. Te aguardo lá. Robson Belli. Psicologia é um assunto muito interessante, incrível mesmo. Se eu não tivesse ido para teologia, eu teria ido para psicologia, mas, afinal, abrir igreja era um negócio mais promissor na época. Então, muito obrigado, Gabriela. Muito boa a sua entrevista. Eu quero que o Rafa já agende a sua próxima para você falar desse livro dos lobos. Raf, você não deixa ela sair. Já passa o laço e já marca essa próxima entrevista. Sério mesmo. E falando de magia, vamos falar de enoquiano.com.br. Se você tem interesse em aprender um pouco de magia e falar com anjos e talvez com um demônio ou outro, entre lá e você vai ter acesso a tudo isso e alguns graus de loucura diferente. André Correia. É, primeiro, agradecer muito, muito legal ouvir é, outra pessoa da psicologia falando sobre o assunto. É, eu gostaria também de ver, em algum momento, a gente conversar é, sobre Jung e o tarô, fazer uma análise, de, de repente, ah, de algumas lendas do tarô. Com, tem o um livro, né? Jung e o tarô, que é isso daí que o Robson está na mão. Muito legal. Eu faço deixa eu falar, consulta deixa eu falar com o tarô, aqui pessoal conseguir tarô a, capa a cada três livro. meses. <coughs> Deixa Bem, eu falar então, aqui, gente... pessoal, ver a capa do livro. É esse aqui, pessoal. Esse aí, esse livro é bem bacana. Ah, então, seria bem legal a gente é, ouvir também a Gabriela falando sobre isso. E, para quem quiser... Obrigado, Gabriela, pela, pela super exposição de hoje. Eu, particularmente, adorei. E, para quem quer conversar um pouquinho sobre bruxaria, sobre paganismo e assuntos que permeiam esse... Esse meio, toda segunda-feira, às 21 horas, no canal Conexão Pagã no YouTube, a gente está eu e a Vanessa Lanaro, é, trocando figurinha com convidados, com bastante gente. Está é, todo mundo convidado. Tá bom? Beijo para vocês, brigadão. É, a última é a fazer as considerações finais vai ser a Gabriela, mas antes eu quero falar com o Ralf. Vai marcar sim, Ralf. Um dia que vem a Bárbara, é, a Vanessa. Lanaro, para falar sobre Mulheres Correndo com Lobo, e depois sobre Jung, é, Jung e o Tarot também. Então, você já está aqui, convidada. Tá? É, Gabriela, considerações finais? Obrigada, pessoal. Obrigada pelo acolhimento de vocês. Espero mesmo ter, de alguma forma, contribuído com a minha história e que tenha ficado claro. <risos> E agradeço o convite também, vou aceitar, com certeza, para a gente marcar. E, e é isso, muito obrigada mesmo, gratidão. É, Gabriela, sim, foi fantástico, foi uma aula de Jung como eu vi poucas vezes. Tá? Muito obrigado, você fala muito bem, você explicou muito bem, e os livros recomendados aqui por todo mundo, por você, é, são realmente, eu acho que todo mundo deveria é, começar ali. E eu tenho que fazer o jabá aqui do Projeto Mayhem. Vocês é, poderiam... É, eu estou lendo aqui o Sombra, né? O Sombra é minha sombra. Está me lembrando de algumas coisas. Eu tenho que te perguntar, você escreve artigos, Gabriel? Olha, eu escrevi um artigo com a Sônia Lira na época que eu estava lá na pós, é, a gente acabou saindo um livro, está é, lá no site do ICTS, Instituto ICTS, é, da Sônia Lira, e 
tem, assim, é, eu não, não sou muito de escrever, assim, eu sou mais de escrever minha vida, assim, eu tenho cadernos, faço, tem milhões de cadernos pessoais aí, é, mas pretendo, sim, é, me aprofundar mais em estudos, escrever mais sobre as, as coisas, né, trazer isso mais no, no, para um lugar mais científico. É, é porque é o seguinte, o Sombra, ele é o meu inconsciente que fica trazendo o conteúdo aqui para mim, entendeu? O Projeto Meio... Ele é ele ótimo. Tem, é, ele tem essa revista. E se você tem esses cadernos, você poderia estar escrevendo aqui para a gente, entendeu? Ah, que legal. A gente, nós iríamos adorar ler seus conteúdos, tá? Porque Jung é uma das paixões de todo... É, ocultista, mago e etc. E essa revista foi criada porque o pessoal costuma publicar em online, aí você vai ter aquela... É, vai fazer uma referência, vai vir o site. O Tiago, que é de TI, ele pode explicar muito bem como é que é essas referências ótimas, lindas, maravilhosas. E aqui você vai ter uma referência boa mesmo, que vai ter é, tudo certinho, como manda o figurino. Aí Muito você legal. pode escrever. Nossa, tá obrigada. Parabéns pela revista. Muito bacana. E quem faz Eu... parte do projeto Mayhem, é, vai lá no catarse.me barra TDC, se estiver no ar, você pode é, finan... ajudar o financiamento do site e você vai ganhar essa revista, você vai ter acesso a grupos de Telegram e vai poder fazer parte dessas entrevistas aqui maravilhosas. E para todos que estão vendo até aqui, não se esqueçam de dar o joinha, curtir, é, usar o algoritmo a seu favor para receber esse tipo de conteúdo específico de nicho. E muito obrigado a todos. Até a próxima. Até.